안녕하세요 파파인영의 어린입니다 오늘은 바로란트 2차 강의 벽과 벽과 상자 그리고 발소리에 대해서 주의하실 점을 알려드리려고 합니다 그러면 시작하겠습니다 먼저 상자와 벽 이가 왜 위험하냐면 상자는 이 부분이 헤드라인이에요. 헤드라인이면 뭐다? 이쪽에 머리가 있다는 뜻이겠죠? 그럼 상자에서 서 있으면 은 저기 보기에는 왜 볼록 튀어나와요. 이렇게 살짝. 그럼 거기를 보고 탕탕탕 쏘아 이런 식으로 해서 탕탕탕 쏘면 은 그러면은 이렇게 다 맞죠? 이렇게 튕겨서서 다 맞아요. 그러면 그래서 죽는 경우가 대부분이고 벽은 왜 위험하냐? 걸어갔을 때자 여기 주의하세요. 걸어가 보겠습니다. 일자로 이쪽 보고 일자로 걸어가면은 왜 위험하냐면 보이시죠? 여기와 여기 흰 색깔이 제 시선이라는 거. 또 알려드릴게요. 이게 제 시선이에요. 그러면은 이런 식으로 여기가 사각지대고 여기가 사각 이렇게 검정 색깔 부분이 사각지대라는 뜻인데 이렇게 보시면은 알기 어, 모, 몰라요. 여기 여 저기 대부분 이런 데 숨어 있겠죠. 사각지대니까 그렇기 때문에 벽에서는 어떻게 해야 되냐 이렇게 짧게 짧게 보시고 피킹이라고 해요 이거를 짧게 짧게 나가서 보는 거 이런 식으로 보면서 각을 쪼개서 그리고 대부분 이렇게 하시라고 해요 이게 빨라요 이게 모르게 할수 있는데 그렇게 하면은 다 확인은 할수 있는데 대부분 이걸 하면 어려워요 그렇게 그래서 갑자기 쉬, <웃음> 실수로 근데 감도가 안 맞으면은 어쩔 때는 막 이렇게 되거나 뭐뭐 뭐 이런 식으로 안 나가지 아, 안 나가지거나 막뭐 이런 식으로 되거나 그럴 수가 있기 때문에 대부분 이렇게 뛰어가는 거를 추천드리는데 이렇게 뛰어가시는 걸 추천드리는데. 너무 안 된다 싶으면은 오히려 더 죽을 수 있기 때문에 짧게 짧게 걸어서 가시는 거 추천드리고 이런 상자 상자에서는 어떻게 대처해야 되냐 앉으시면 돼요 쉽죠? 헤드라인이 여기 있으니까 앉으면 헤드라인 아래에요 보시면 뭐 이게 위에 있죠 그렇기 때문에 그런 식으로 하시면 되고 그 작은 상자 말고는 작은 상자 말고 이런 큰 상자들은 대부분 다 이게 헤드라인이에요 이런 선도 그렇고요 그렇기 때문에 앉아요 앉는 게 최고의 방법이에요 그렇기 때문에 이런 이런 작은 상자 말고 이런 작은 상자는 제 허리도 안 허리에 오기 때문에 이런 거 말고 여기도 마찬 아, 여 여기는 괜찮겠네 여기는 좀더 높네요. 이런 식으로 두 개가 쌓여 있는 거는 괜찮은데 이런 식으로 두 개가 쌓여 있으면 여기가 헤드라인이니까 자 대부분 근데 여기서 이렇게 쌓아가지고 맞을 수도 여기서 이렇게 쌓아가지고 맞을 수도 있기 때문에 대부분 상자 이런 식으로 맞죠 이런 식으로 앉아 있어도 맞기 때문에 이런 유리 유리 상자는 대부분 주의하셔야 돼요 이런 유리 상자는 클래식으로 쏴도 아, 클래식은 안 뚫리네요. 이런 식으로 막이 정도, 이, 정, 이 정도까지는 뚫리네요. 이 정도는 이런 식으로 뚫리고 일자는 안 뚫린 어, 이거. 어, 그러네 일자는 안 뚫리네요. 그렇기 때문에 대부분 총들을 쓰고 쏘기 때문에 이런 식으로 검정 색깔 생기죠. 검정 색깔이 생기면 뭐다? 뚫린 거다. 이런 식으로 하면 봐봐 흰색이죠 다다 다 흰색 어아 여기 뒤로 나갔네요 이런 식으로 하면 어떡하 이런 식으로 하면 아무리 싸도 흰색이에요 이거는 
근데 버키나 저지같이 이런 사탄총은 산탄총은 대부분 그런데 막 아이고 이런 고스트 쉐리프 이런 큰 총들은 뒤에 다 맞습니다 그렇기 때문에 대부분 유리 상단은 피해 주시는 게 좋고 <웃음> 대부분 유리 상단들은 피해 주시는 게 좋고 벽이 왜 이완하냐면 오딘 같이 여기 오딘 옆에 설명해 보면은 자 오른쪽 이 오딘이라고 적혀져 있고 기관총 아래 적혀져 있는 거 보이시나요? 그 아래에 막뭐 크리티컬 터지는 것처럼 생긴 거 옆에 높음이라 떠 있죠. 저게 뭐냐면 벽이 뚫리는 정도의 크기예요. 이런 식으로 하면 벽이 뚫리죠. 이런 식으로 해서 보여드릴게요. 이런 식으로 해서 이렇게 하면은 여기 다 나가죠. 이런 저격총이랑 오딘 같은 경우는 이런 RS 이런 거 높은데 이런 사, 산탄총, 샷건 이런 거는 매우 낮아요. 이런 플랜지도 그렇고요. 이런 기간 단총이나 사탄, 산탄총은 매우 낮기 때문에 대부분 이런 오딘 오딘 가디언 오퍼레이터 같은 총은 잘 뚫리기 때문에 대부분 얇은 벽에서는 벽에 딱 붙지 말고 최대한 멀리서 있는 것을 추천드립니다 그리고 발소리에 대해서 알려드리려고 하는데 발소리는 이런 식으로 원이 보이실 거예요 이런 식으로 원이 생기죠 <웃음> 이런 식으로 원이 생기기 때문에 이 원, 아, 원은 원발 소리가 들리는 정도예요 그렇기 때문에 이발이원 안에 들어가면 은 적들은 제발 소리 듣는데 저는 상대방을 못 듣죠 그렇기 때문에 시프트나 컨트롤 눌러서 이것들을 눌러서 발소리를 줄리, 줄리는 방법이 있습니다 그러면 지금까지 파파앤영의 어린이였습니다 감사합니다